possiamo anche uno a qualche domanda o cose del genere, anche solo a livello di sono cosa sono perché le faccio, da cosa ne ho cose di questo genere, però sugli aspetti tecnici ci andremo una volta che siamo insomma, in conferenza. Sinceramente no. la cosa è nata, cioè, se sei uno come noi che dice non mi piace quello che c'è, me lo faccio da solo. Allora, mh, è nata un po' strana, nel senso che è nato tutto un anno e mezzo, forse due fa, dovevo andare a Tauremachia, non so se no, non c'è nessuno dei ragazzi di Torino, e volevo un guanto adeguato. Io parto da un presupposto, vengo dal mondo della rievocazione storica, mm-hmm. eh, da ormai un po' di anni, 10 e 11, e ho sempre studiato schema storica, per cui vorrei intanto rompere questa bolla che c'è intorno alla rievocazione storica, secondo la quale è tutta gente che si ronca a caso, no? ci siamo anche noi che e studiavamo schema storico prima che EMA avesse un significato come parola. E quando ho scoperto dell'esistenza del mondo EMA, mi sono detto perché no, andiamo a provare, andiamo a darci due roncate con degli altri ragazzi che fanno più o meno quello che fanno io. E quindi ho deciso di andare a Tauromachia. Se non che non avevo l'equipaggiamento adeguato perché ero sempre stato equipaggiato per l'educazione. E quindi mi sono detto, vabbè, facciamo un fischio a qualche duno, a qualche duno che qualcuno che conosco non si era fidato, e Fede dall'olio che adesso diciamo dovrebbe arrivare, mi disse, no, prova a sentire nei malfensing che è un mio amico, un ragazzo polacco, sicuramente ti fa una custom o qualcosa, perché io volevo fare prevalentemente spada da lato. E così nacque il modello TOC di Neumann Fencing, ormai un anno e mezzo fa più o meno, e quando feci quello mh, mi resi conto che mancava veramente un, un approccio ingegneristico al mondo delle protezioni EMA. Cioè si tratta, di, no, questo non vuole essere denigrativo in nessuna maniera, ma si tratta sempre di schermidori che magari si avvalgono alcuni ingegneri, progettisti, designer e altri invece fanno tutto di testa loro, ma nessuno che diciamo, comprima le due cose in una singola persona. Quindi mi si è detto, vabbè, perché no, margine ce n'è, mercato ce n'è, necessità ce n'è, ho fatto di necessità di tu e ho deciso di creare questo marchio mio personale, Top Personal Armor che sottolineo è un brand, io non sono un produttore, io sono un designer fondamentalmente. E su questo rientreremo dopo una volta nel concreto. E comunque tornando alle cose serie, toglieremo questa impressione di serietà perché ho bisogno del mio programma, se no non mi ricordo che cosa dovevo dire questi tecnologicissimi documenti di testo che partono con hello, cioè saluto le persone e con i help di chi sono. Come abbiamo già anticipato, mh, adesso diciamo, ve lo pongo in maniera più estesa, io sono Dario Alberto Magnani, di nome, un nome abbastanza lungo, lo so, ma mi basta Dario, non c'è bisogno di altro. Più noto come TOC per mia volontà personale, nel senso che mi sono sempre posto come TOC in qualsiasi ambiente, non fosse quello direttamente personale, per cui non solo nel mondo della scherma, quasi tutti, diciamo, quelli che non mi conoscono di persona mi conoscono come TOC. Quindi che cos'è TOC Personal Armor? Come accennavo prima, non è una nuova produzione, io sono prevalentemente un designer, un progettista, e TOC Personal Armor è pensato per diventare una linea di protezioni sviluppate da me. Quindi TOC Personal Armor è fondamentalmente un'azienda di design. Perché? Punto 4, why? Perché credo che ci sia appunto una mancanza non tanto nella capacità protettiva dell'equipaggiamento in sé, cioè gente che si rompe cose con equipaggiamento top level non ce n'è. Quello sicuramente. Esattamente, abbiamo centrato il punto, è vero, la protettività c'è, non sono qui a dire il contrario. Quello che manca è la combinazione tra protettività, maneggevolezza, peso, dimensioni. Cioè la scherma storica è ancora in uno stato abbastanza embrionale come competizioni sportive e quindi ci si trovano sistemi protettivi che raddoppiano il bersaglio praticamente. Okay, I guanti sono grandi come due mani, le maschere sono due teste e inoltre è tutto poco flessibile, poco mobile. Quindi lo scopo che mi sono dato quando ho deciso di cominciare a fare questa cosa era di portare nel mercato 
qualcosa che esiste per gli altri sport, cioè delle protezioni efficienti, non solo efficaci, ma anche efficienti. Questa efficienza la si ottiene soltanto se con le dovute ricerche, studi, lavoro e competenze tecniche si va ad utilizzare un materiale che non è di fortuna, passatemi di termine la gomma SBR, lo sappiamo tutti che è un ottimo materiale, però è un ottimo materiale finché di fare di quante coccia. Arriva un punto in cui bisogna passare oltre. E io ho deciso di passare oltre in grande stile, se vogliamo, andando su giù abbastanza pesante, sul materiale tecnologico, e questo sarà sempre parte del, del mio modo di progettare. Ho diciamo, una, una filosofia che è esposta sul mio sito di ricerca costante, cioè mh, tanti fanno una cosa, fanno una cosa che è bella, figa, funziona e, e si fermano, va bene, questo è un progetto top level io non sono fatto così, sono, come dicevo, io neanche con Riccardo sono vulcanico nel senso che quando faccio una cosa ne sto facendo altre due e probabilmente progettando altre tre perché? perché mi piace poter essere sempre in costante ricerca alla fine questo per me non è solo un hobby è diventato anche un lavoro, ma non è solo un lavoro, è anche un hobby. E quindi voglio divertirmi, fare cose che mi piacciono, facendo qualcosa che mi permetta di fare del bene anche alla comunità tennistica in generale. Parliamo di EMA, parliamo di educazione, di SCA, MP, VMA, tutto quello che è, tutti gli acronimi che vogliamo usare in questo pianeta. Quindi, direttamente a proseguire il concetto dietro la linea, dopo che passeremo ai guanti. Il concetto dietro la linea è quello di seguire il più possibile una linea scientifica e con scientifico non intendo lo scientifico della televisione degli ottimi tempi delle esplosioni, ma scienza vera applicata al credo che questo suono sia io che posso più di scienza vera applicata alle protezioni per cui materiali flessibili che diminuiscono il suo impatto, per cui tessuti antistrappo veri, non i guantini di Kevlar, tarocchi che mi fanno vedere ultimamente, e cose di questo tipo. E questo diciamo è il concept generale, seguire il meglio possibile la biomeccanica del corpo umano, traslandolo su delle protezioni che la rispettino in modo totale, abusando di, di alcuni principi scientifici che permettono di farlo anche dove non sarebbe comunemente possibile con la plastica ABS. Quindi un tutto tondo che porti al massimo comfort disponibile senza sacrificare protezione. E qui veniamo al concetto di tre guanti. Come dicevo prima, io sono un educatore. Non racconterò mai a nessuno che sono uno studioso di EMA, io sono uno studioso di schema storica. Anche piuttosto rigido, mi dicono. E hanno ragione. Per cui cosa ho fatto? Ho preso quella che è la mia esperienza nel mondo EMA, nel mondo della schermo storico, nel mondo del design, nel mondo della chimica e sono partito dalle soluzioni storiche. Mi sono detto qual è il sistema mobile migliore, secondo me, che abbiano mai progettato. Ho tirato fuori due esemplari che sono stati basilari nello sviluppo dei guanti, ovvero la classica tracetesca e il guanto modello Frisbee da 200 o da 200 più o meno, a seconda di come lo si vuole tanto ovvero due protezioni totalmente differenti una basata su un sistema ad esoscheletro in acciaio rivettato, la clessidra e uno basato su un sistema invece in cuoio con delle piastre e delle lamelle cucite sopra o rivettate sopra prevalentemente rivettate Mm. ho unito queste due tecnologie dell'epoca per ottenere un risultato con la protettività di una clessidra quindi su tutto il dito incluso il lato e la maneggevolezza di un modello di usb quindi senza avere placche che si incastrano una con l'altra rivetti che si rischiano di spaccare e cose del genere il tutto corredato appunto da questo apporto tecnologico che sono andato di mettere che permette di superare certi problemi che altrimenti si presenterebbero in un mondo moderno in cui non stiamo facendo a mano ogni singolo pezzo, ma li stiamo producendo industrialmente. E qui credo che sia ora di fare diciamo, un primo annuncio grosso della giornata. Come dicevo, io non sono un produttore, non, non sarò mai un produttore, non muoverò mai un dito.
tutto per fare un quanto, sono un designer, eppure sono qui che parlo di produrre quanti a livello industriale, perché ormai tre mesi fa circa, se non sbaglio, forse anche qualche così di più, è entrato il personaggio alla mia sinistra che vedo che tutti lo stanno chiacchierando, quindi penso che abbia più o meno capito, che, che si è preso in carico la produzione. Per cui tutte le volte che avete visto scrivere, le, avete letto il mio intermediario di produzione, mi riferivo sempre a Riccardo Vitale, proprietario di Gaia Pioni, e il quale appunto ha visto il mio progetto come ancora in fase embrionale, quindi è molto differente da adesso, molto meno male di adesso, e credo che ho perso un momento. Ah, ah scusa, sì, sì, credo che anche lui lo avesse visto ancora in una fase simile, un po' più avanzata ma non molto, e ha deciso di supportarmi non tanto nelle campagne, nelle cose, ma proprio di supportarmi dal punto di vista produttivo, perché lui ha l'esperienza che io non ho nel campo della produzione. Per cui se vuoi dire due parole riguardo il caso? Sì. Eh... Guarda, Marco, ti sento lo stesso. Eh, no, io ho un... confermo totalmente quello che diceva Dario, ho avuto la possibilità di dare un'occhiata eh, un eh, al primo prototipo che già era convincente e eh, quindi già allora ho deciso di eh, abbracciare il progetto credo che nella, nel nostro ambito di applicazione eh, sia un tipo di eh, soluzione che eh, ci voleva no? eh, i guanti sono forse l'anello debole del, o comunque una delle cose più, eh, a cui siamo più sensibili tutti perché nelle mani sono le cose che si rovinano più velocemente e che utilizziamo di più nella vita, no? oltre al cervello. <ride> e quindi, poi il progetto si è addirittura evoluto e ho avuto il piacere di eh, poterne constatare eh, un netto miglioramento, quindi sono ancora più contento di, di quello che è capitato negli ultimi tempi. Vedremo di brevettare piuttosto che certificare, in realtà il progetto ovviamente sarà l'Italia, ma eh, eventualmente certificare invece anche i materiali che, ci, che sono contenuti, quindi se ci sarà del, del materiale antiperforazione verrà eh, notificato, o se ci sarà e verrà notificato. E... Tra l'altro sottolineo che quello è in realtà già certificato FIE, per cui sì. stiamo già utilizzando il materiale certificato FIE 800 euro. Il problema nello specifico non si pone. Secondo me è un progetto ottimo per il fatto che vi è un connubio fra eh, un, appunto, una tecnologia innovativa dal punto di vista delle materie prime, eh, ma anche eh, da un punto di vista eh, del know-how, dal punto di vista del know-how che attiene alla scherma dove diciamo, alcuni rischi tipici del settore, anche scherma sportiva, eh, sono già risolti alla base perché in guanto sfrutta appunto, il, eh, la conoscenza della fabbricazione dei guanti eh, che, mette in, che mettono in atto le, le ditte che già li producono no? per la scherma sì. olimpica, intendo, la scherma sportiva. Diciamo, ho spunterò un po', riducendo la questione a una cosa più semplice da spiegare probabilmente, mm, ci rivolgeremo, anzi ci rivolgiamo a aziende che già producono guanti per schema sportiva, quindi per la produzione industriale, lo scopo è quello di avere i prodotti da aziende che già producono guanti per schema sportiva e che quindi già sono a conoscenza di piccoli trick di mobilità di un guanto in tessuto antiperforazione eccetera. Addirittura ne abbiamo scelta una che eh, produce sia guanti a scherma sportiva che guanti da moto. No? Per cui ha già quindi, affinità con le protezioni sì, rigide. Per, che, che saranno quelli che fanno poi diciamo, le, le cuciture finali, insomma, perché lì per, per avere una, eh, abbiamo dovuto utilizzare un laboratorio esterno che diciamo, potesse velocizzare la produzione, perché altrimenti eh, non volevamo far aspettare sì. Non volevamo replicare anni di attesa, mesi di tempi di produzione, cose del genere e quindi quando chi ha seguito la campagna, soprattutto 
le mie, mi lesse scrivere il progetto ha fatto un salto e dovrà essere riprototipato perché siamo passati, sono passato ad una produzione industriale è perché Riccardo era entrato nella questione e quindi si è presentata la possibilità di accedere a un settore industriale a quale io non avrei da solo probabilmente avuto accesso e quindi visti i volumi sia già richiesti sia previsti ci si, ci si rivolge appunto ad una produzione di scala industriale esterna senza, senza di lui non avrei avuto questa possibilità di altro lasciamo a Dario la possibilità di studiare altri progetti interessanti come questo no? e giusto gli leviamo l'incontro esatto, di fare delle cose della, della, della produzione e ecco, una cosa qui terrei a sottolineare è che eh, i tempi di eh, non solo di prototipazione ma anche di realizzazione sono piuttosto brevi e quindi non abbiamo nessuna intenzione di fare la figura di altri noti colleghi che non citeremo, non è io no. Neanche io, eh, tanto credo che però, i soldi eh, li abbiamo esatto. già significato. Eh, però eh, nel giro di pochi mesi, parliamo dell'entro l'estate così per avere una, un ordine di grandezza, eh, potremmo avere delle cose addirittura eh, in produzione, quindi eh, i tempi di consegna sono minimale e però preventivamente già possiamo dire della, della serie campione no? sì sì infatti ehm, qualcuno probabilmente e forse ho visto qualche bocca storcia sì, al, eh, all'avviso di quest'estate in produzione mh, spiego meglio ci sarà una prima linea campione di un ordine più o meno dimensionalmente pari alla campagna Indiegogo che sarà quella che verrà utilizzata per servire i clienti Indiegogo Dopodiché quest'estate si parla già di clienti esterni, cioè vendita effettiva ai nuovi clienti e al mondo normale della schiena storica, non più limitato a chi aveva supportato la campagna, quindi produzione totale ed effettiva. Non si parlava dei primi prodotti, ma di essere già in commercio. È vero che questa, questa fase per noi è necessaria per avere eh, anche una fase di test, no? quindi diciamo che alcuni ehm, clienti eh, diciamo privilegiati in questo senso. Sono quelli no? a cui mi sono sempre riferito come partner e eh, reviewers, più probabilmente anche alcuni distributori avranno diciamo, questo compito. Avranno l'onere e l'onore anche di testare, di testare il prodotto e eventualmente di parlarne molto bene. <ride> Altrimenti. <ride> no, ci si aspetta che sia un eh, un prodotto veramente valido quindi eh, non abbiamo dubbi insomma, che il ritorno sarà positivo però è chiaro che eh, un po' eh, per una questione produttiva un po' anche proprio per, una, per avere una, una prima fase di test importante eh, in modo che se c'è qualche piccola eh, eh, questione da risolvere eh, eh, sì, diciamo sì, che sì, non vogliamo arrivare a fare un modello 2 dopo un anno Esatto. Nel caso, se abbiamo sbagliato qualcosa, nel giro di bre breve giro, prima di partire con la produzione effettiva, se qualcuno si genererà qualche problema o cose del genere, verrà corretto. Non mi aspetto che la questione si presenti, ma è giusto e serio, credo, avere diciamo, l'umiltà di sottoporsi a, a controllo e giudizio di non me e il mio socio che facciamo spadate per provarli, ma di una platea più vasta in grado di dare un feedback più avanti insomma okay. e questo abbiamo già detto benissimo rimane fondamentalmente una, una piccola sessione se volete di inframmezzo di domande e risposte che penso che sia dovuta soprattutto a chi ha seguito la campagna perché so benissimo che certe cose sono state poco chiare, non sono state poco chiare volutamente, ma perché essendo un progetto che si è evoluto in maniera abissale nell'arco di mesi, parliamo di fine ottobre, sono passati 3-4 mesi, ho dovuto fare dei cambi in corso d'opera, cambiato alcuni materiali, cambiato la, la destinazione di produzione dall'artigianale industriale, quindi se avete domande su cose che volete sapere, cose che volete chiare, incongruenze che vi sembrano ci siano tra quello che ho detto inizio campagna e alla fine, modelli disponibili, 
cuffie, non cuffie, qualsiasi cosa, insomma, sono qui apposta. Ci sono fisicamente dei prototipi in giro per vederli, le vede voi? Allora, con me ho il massimo che potevo mostrare oggi, poiché non siamo posto più brevetti, quindi ho un prototipo indossabile che contiene tre dita complete, quindi dà la piena visione come della mobilità e della protettività del guato. In più, se ne voglio rompere uno, si passa pure avanti. Che significa tre dita pollice, poi unite queste e queste? No, 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 tre no, no, dita no, complete e due ruote. Sono ah, cinque dita, ah, sono sì. tre, sono due dita. Sì, 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 le cui... Saranno tutte separate? Poi, certo, 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 le dita sono assolutamente cinque. Lo possiamo far girare? Allora, adesso intanto ve lo faccio vedere, questo è ovviamente un prototipo di livello artigianale perché certo. è stato fatto apposta per poterlo portare qui nelle Maroma e mostrare qualche cosa, in quanto non potevo mostrare il prototipo completo. E come vedete, questo come fabbricazione è, è quale tipo di modello? Il questo è il Pro. È il pro. Okay. ok, queste sono tre dita, queste tre del Pro per cui la mobilità è piuttosto completa riesco a chiudere anche una alla volta e se volete lo faccio, lo facciamo anche girare un po' eh, eh, ma per quello il concetto che è un fatto cioè, 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 per quello il concetto cioè, cioè, secondo me Dario c'è una cosa da spiegare perché non è, non è, potrebbe non essere chiarissimo e il, il fatto di fare un prototipo artigianale come ah, certo. punto, sì, 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 sì. il fatto di fare un prototipo artigianale come Chiare questo è, 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 è frutto del fatto che è, a livello industriale ci si possono è, diciamo che attraverso diverse fasi di, di, di produzione diciamo più serie no, più, più, più complete serie in termine un po' più opportuno eh, più complete, definitive, eh, più definitive anche, ma anche più ehm, diciamo eh, la, la, la produzione industriale permette di fare le cuciture nel modo giusto, cosa che a mano non riesce a fare, con, delle ma con i macchinari che a casa o in laboratorio non hai. Non ho una macchina da confezione industriale, no. okay, eh, insomma. Quindi fin tanto che non si fa il, la, la serie prototipo fatto per i macchinari giusti, eh, artigianalmente non si può avere un prodotto che eh, si avvicini né esteticamente ma neanche funzionalmente al più dell'80%, secondo me, a quello che poi sarà il prodotto finale che sarà molto più definito. Fatto questo. Su questo non c'è alcun dubbio, cioè la finitura lì non esiste proprio. Eh, oltretutto, eh, come Dario ha anticipato, c'è un problema ancora di eh, brevettazione che impedisce di far vedere quali sono eh, tutti quanti i eh, soluzioni tecniche che entreranno nel guanto. Poi oltretutto avrà anche delle soluzioni eh, che sono state pensate per l'utilizzo quotidiano che servono per la pulizia, che servono proprio per l'igiene eh, del prodotto, che, eh, che in questo momento qui non, eh, non ci sono. No? Nello specifico, e questa è credo una novità assoluta, più o meno per chiunque, il sottoguanto interno sarà rimovibile, legato ma rimovibile, ovvero sarà unito con del velcro nella parte posteriore, quindi si potrà rimuovere il sottoguanto mentre la lavatrice senza nessun ah, problema. Una cosa che Dario ha detto, però ci tengo a risottolinearla perché secondo me è forse quella che dà maggiormente no, la, la forza a questo prodotto, adesso a chi lo sta provando, quando sentirete delle parti flessibili sulle, sulle dita, e considerate che quella parte che fanno diciamo, la parte posteriore C, dito, la falange, esatto, quelle sono sì flessibili, però lì sta proprio l'industria. Tecnologia. La tecnologia come prodotto è vero che sono flessibili, ma si rigidiscono all'impatto, se non ricordo male, e quindi eh, hanno mh, una efficacia che non può venire supposta da dal un utilizzo di un normale materiale flessibile. Diciamo, come quello. diciamo che la definizione giusta è il lavoro non sulla viscosità apparente, o sono viscoelastiche ovvero più vengono 
più vengono state con forza differente è il loro comportamento alla flessibilità ho portato un campioncino di un materiale simile diciamo a salvezza di brevetto nel senso che non è esattamente identico ma che rende l'idea in scala molto maggiore in modo da renderla bene come vedete ha una flessibilità notevole l'ho lasciato riposare un attimo e ho tanto che sei fatto male no sì, male no bravo. però un paio di scorrezze non lo metterà mai ma si è fatto per cui la reattività all'urdo è differente come avete visto probabilmente da davanti ha leggermente flesso come è stato sottoposto allo sport si è bloccato lì e questo è diciamo il forte di questo tipo di protezioni che permettono finché si, si muove morbidamente con la forza di una mano che si chiude di flettere quindi di adattarsi e adattarsi alle dimensioni delle dita più uno ha dito spesso più la protezione si allarga quindi diciamo che questo mi serviva appunto per, sia per spiegare il concetto del, del, del materiale della tecnologia del materiale sia per fare un paio di distinzioni all'interno del prodotto cioè i guanti come penso più o meno tutti che sappiano saranno in due modelli training e pro la versione training visto che mi è stato chiesto miliardi di volte il nome da una certa idea training è per allenamento cosa significa? significa che sono guanti che possono sostenere colpi anche forti ma che non sono assolutamente indicati a subire continuamente forti traumi da torneo con spade a due mani ma anche con spade a una mano usate con violenza non sono pensati per esercitare violenza gli uni sugli altri ma per esercitare allenamento gli uni con gli altri se volete esercitare violenza gli uni sugli altri c'è la versione pro no. che è lì apposta per questo con una capacità di, di resistenza alla compressione delle dita estremamente più alta per cui non è tanto un problema di rottura delle ossa nessuno penso si romperà più ossa con l'uno o con l'altro spero che nessuno si rompa ossa in nessuno dei due casi no. Ma per quanto riguarda la compressione eventuale delle dita, il training è molto meno in grado di sostenere la compressione del dito contro l'essa. Prego. E la differenza, so che non possiamo entrare troppo nel certo. tecnico sempre per i dei, però è una differenza di quantità di materiale o proprio di tipo diverso di materiale? Tipologia. Tipologia, mm, ok. E purtroppo è, è una risposta un po' maledetta perché i materiali sono gli stessi. Cambia in realtà il sistema applicativo dei materiali e la versione Pro richiederà un sacco purtroppo di lavoro in più soprattutto sulle dita anche trattandosi di una produzione industriale purtroppo credo che alla fine richiederà del lavoro manuale lo stesso non, non riusciamo a risolvere questa parte qui e ho già chi è disposto a farlo in scala grande però comunque richiederà una parte di lavorazione manuale finale proprio dell'oggetto che ne determina la crescita di prezzo vertiginosa qua da 90 a 170 euro capisco che sono tanti ma capite che è tanto lavoro 170 euro sarà il prezzo finale 170 euro è previsto come prezzo finale del modello pro senza opzional il training il training 90 e qui andiamo a introdurre gli optional cioè ci sono due modelli training e pro ognuno dei quali può possedere gli stessi optional quindi parlerò degli optional una volta sola e valgono per entrambi. Allora, i guanti nascono con il grado di protettività secondo le training pro e protezione anti perforazione 800 newton nelle posizioni pericolose. Cosa significa? Fra le dita, il palmo della mano, ovvero i punti dove si può insaccare una punta e piantarsi la spalla. In realtà anche sul dorso della mano saranno parzialmente protetti contro perforazione. Uno degli opzioni disponibili sarà un secondo strato di tessuto 800 newton su tutta la mano, portando a 1600 newton la resistenza delle posizioni pericolose, che è a mio avviso la quantità di forza circa applicata, cioè supera la quantità di forza applicata da una striscia che si spezza. E quindi dovrebbero essere in grado, di, cioè, sarà, insomma, a meno che io non mi sbagli saranno in grado di sostenere una striscia che si spezza a piena forza in una punta di contrasto e altri, altri opzioni disponibili saranno una cuffia più lunga che vada a coprire fino a dietro il gomito gomito di chiuso 
comunque sarà pensata per poter stare sopra delle eventuali protezioni addizionali per il gomito e nasce pensata per coloro che fanno fondamentalmente spada e crocchiero e sciabola perché così possono allenarsi fino a insomma, un medio contatto anche in maglietta o giacca leggera, maschera e guanti perché quello è il target principale comunque soprattutto facendo la spada del portiere medievale e sciabola e quindi la protettività necessaria per quelle discipline lì sarebbe già sufficiente di quanto l'ultimo opzione rimanente poi arrivo da citare è quello che ho chiamato non solo del design ovvero una protezione aggiuntiva pensata fondamentalmente per la longsword perché il guanto pro è in grado tranquillamente di sostenere la longsword anche in un torneo però persone presenti anche oggi che fanno 10 tornei l'anno e 3 sessioni di heavy sparring alla settimana si espongono ad un rischio notevolmente superiore a chi magari si allena una volta a settimana due ore e quindi ho pensato ad una protezione che aiuti ulteriormente a gestire la forza scaricata da una longsword fondamentalmente trasformando i guanti, questo si applicherà sopra ai guanti e trasformerà i guanti in dei teni. Come vedete il disegno è pensato per proteggere il dito indice anche quando esce, almeno in maniera parziale, il resto della mano è completamente protetto, il dito mignolo è protetto e questo riduce di una buona percentuale il rischio di subire danni, insomma, soprattutto le articolazioni delle dita, in realtà sono quelle la cosa esposta al maggiore rischio. Anche questa fa parte di quel settore delle protezioni che aumentano la propria viscosità relativa e la propria durezza sull'impatto, per cui mentre è flessibile e utilizzabile quando la stai muovendo, nel momento in cui subisce un urto per pochi millisecondi restituisce la forza in un tempo molto maggiore, questa è considerata viscoelastica. L'opzione che dicevi prima che doveva fare dietro il vento, sì. sarà rinnovibile o sarà il guanto fisso? Allora, eh, l'idea iniziale era stata quella di produrlo rimovibile. Due cose fondamentalmente mi hanno fatto cambiare idea nel tempo. Una è il fatto che una cuffia rimovibile fino indietro al gomito perde un po' di senso nel momento in cui a quel punto è un parabraccio. Cosa cambia da un, da un parabraccio? Anzi, rende, un parabraccio rende solo meno difficile progettare un guanto con un polso che funzioni bene anche con la cuffia lunga. Quindi, quello è stato diciamo, un motivo. L'altro fondamentalmente è che il sistema di attacco di una cuffia rimovibile è un punto fragile, nel senso che prevede di fare dei buchi nel guanto, che poi si può rovinare, strappare la pelle, strappare i lacci con cui attaccare questa cuffia rimovibile, attaccarla solo col velcro è un po' debole, ma è una cosa che deve subire dei colpi. Ci vuole un sistema del polso con una cuffia efficace, più sotto la cuffia più lunga, perché togli la cuffia rimovibile cosa fai? Rimani senza quel polso scoperto? E quindi abbiamo optato per un sistema totalmente diviso, cuffia lunga o cuffia corta. Per cui l'idea è che chi vuole la cuffia lunga, chi è nel target della cuffia lunga, chi fa anche sciabola, chi fa cose del genere, prenda la cuffia lunga, che comunque è efficiente per l'onshore, però è il solito discorso di prima della gestione dei rischi percentuali. Se fai solo l'onshore, secondo me, prendi la cuffia corta e usi dei parabracci esterni. Quindi no, non è rimovibile. Posso? La mobilità del polso avendo la cuffia lunga? La stessa. La stessa della cuffia corta. Perché il polso non è, non è dipendente da dal sistemi a clessidra o cose del genere, ma è basato su un sistema di guanti a scatola storici, per cui è completamente flessibile e il polso è protetto a parte. Le, la cuffia non fa la protezione del polso. Ti faccio una domanda che sembra cattiva, però in realtà è solo curiosità. Io prendo subito. Perché una protezione aggiuntiva, se siamo così sicuri che questo quanto sia migliore, il... non vuole essere... Questa è una domanda che mi aspettavo, è, è già stata sta. posta, altre volte l'avevo parzialmente tamponata già dal discorso di prima, nel senso che il guanto è in grado tranquillamente di sostenere la longsword, ma quando si tratta di persone che fanno questa cosa con una frequenza enorme, più volte a settimana, tanti tornei all'anno, chiunque, chiunque questo mezzo... Semplicemente. 
Eh? Semplicemente è una questione di misura del guanto. No, 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 non è una misura del guanto, parliamo di problemi delle nocche, dei, gio- dei giunti, nel senso che anche se la forza viene distribuita con so tutto il dito, ridotta, assorbita, quello che vuoi, a fuori di prendere delle botte sulle nocche, le nocche si rovinano. Parliamo del lungo tempo, parliamo degli anni, ma alla lunga si rovinano, ma come i corridori, nessuno si è mai rotto un ginocchio per, fa- per aver fatto 10 km di corsa, però i corridori professionisti hanno tutti le ginocchia affegate. Onde evitare che la gente si freghi le nocche, ho sviluppato un sistema che permette a chi fa un uso molto frequente, molto vasto, mo- molto violento i guanti, di ridurre ulteriormente la forza scaricata sulle nocche. Tutto bene. Io lo interrompo perché non so quanto gente ha questa per dire. Allora, non credo tanto se il progetto della giacca che hai in mente è sempre in collaborazione con il caso. No, 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 non ne abbiamo ancora parlato. <ride> Perfetto. La questione è appunto, come dicevo, io sono prevalentemente un designer, quindi io ho dei progetti okay, di lavoro. Ok, sono vari produttori. Dopodiché, cioè, se qualche produttore ci cioè, si lancia ah, sopra ah, o ha interesse o che altro, io sono più che felice di avere l'aiuto di qualche uno con un'esperienza certo. di questo livello. Di, per quanto riguarda la collaborazione fra me e Riccardo, in questo momento stiamo parlando dei guanti. Sì. Non siamo ancora diventati soci. Ma poi, no, no, di no, devo dire una cosa, <coughs> per me è un, veramente un piacere e una sorta di onore pure poter collaborare con Mario perché secondo me è una persona che ha qualche cosa di più ah non si sente? ok eh, oltre che sia un designer sicuramente ma forse anche nel termine um, più bello della, della concezione possibile del termine e, nel nostro settore eh, è raro vedere eh, qualche cosa di nuovo e quindi dal mio punto di vista lo apprezzo sempre tantissimo e se io non ho ancora visto le, le, le sue idee per, il, per, i, per le giacche da, da, dal nostro punto di vista la percura c'è, c'è sempre allora magari però nell'abbigliamento e nelle specifiche tecniche che possiamo, che possiamo esprimere che, che riusciamo a, a inserire in queste cose è bello riuscire a dare una, uno style, uno stile italiano e una e utilizzare dei design italiani per poter eh, offrire non solo al mercato italiano ma da qui anche all'estero e portare avanti diciamo, questa nostra prerogativa. In qualche modo mi piace anche pensare che ci sia un connubio fra quel che è nato nella nostra civiltà e quel che riusciamo a esportare sia come cultura che come anche e cultura applicativa, no? quindi abiti, attrezzature, eccetera, eccetera. Quindi ben venga anche in futuro una, una collaborazione, se è possibile. Un piccolo appunto rispetto al discorso di prima, marchio italiano, lavoro italiano, eccetera. Corretto? Cioè uno dei punti principali, alla fine, forse anche di garanzia di qualità, come prodotti, penso di stare parlando sia per quanto riguarda Riccardo e i suoi, sia per quanto riguarda i miei, è che comunque si cerca di lavorare sempre con un sistema controllato, ovvero siamo due italiani che nello stesso paese si sono messi d'accordo per fare un prodotto che è integralmente pensato, lavorato e progettato qui, alcune delle cose che si trovano all'interno del prodotto, e questo è doveroso dirlo in modo che non si passi per fanfaroni non sono prodotte in Italia cioè queste schiume qui non sono qualcosa che ho inventato io ma sono un prodotto di un'azienda tedesca che si chiama Sastec quindi le protezioni verranno prodotte da un'azienda tedesca e non è una cosa su cui posso fare qualcosa ne ho prodotto loro ed è giusto che non producano loro cioè il punto è che macchina italiana. Sì, volevo dire che italiano, cioè per quanto la manifattura sia italiana, allora i prodotti di base non necessariamente lo sono. Per cui quando si parla di prodotto italiano stiamo riferendoci prevalentemente design e organizzazione aziendale e manifattura finale.
che significa l'assemblaggio, la produzione del guanto esterno, eccetera. Ma per quanto riguarda le materie prime, non c'è in Italia la tecnologia da fare. Io avrei volentierissimo comprato il tessuto da un'azienda di Milano e no, le protezioni da una di Brescia. Non ci sono, a fatica riesco a trovare il sistema produttivo in Italia, soprattutto per alcune cose, non specifico la compositazione. Quindi è un prodotto italiano nei limiti massimi delle nostre possibilità di mantenere l'italiano e questo ci costa, cioè vorrei rendere chiaro che la scelta di rendere il prodotto più italiano possibile, non tanto per patriottismo quanto per garanzia vera di qualità e di controllo possibile, costa. Cioè potrei vendere i guanti a 170 euro, farli produrre in Cina, spendere 20 euro per produrli. Potrei fare il in Pakistan e spendere i 25, no. Vabbè, insomma, quello che è. Però, e... Però non ci sarebbe il controllo qualità. E il controllo sulla qualità, sulla gestione, sulla produzione, che ci può essere invece con un prodotto che mi sento di definire italiano. Ripeto, le materie prime non necessariamente lo sono, non abbiamo i brevetti in Italia da farlo fermo anche io tutti quanti un 800 newton e neanche 350 che utilizzo io nelle mie giacche, nei pantaloni eccetera, è tutto fatto in Francia, almeno quello che uso, quello uso io, quindi cioè, da questo punto di vista però rimaniamo in un ambito di comunità europea, rimaniamo in un ambito comunque di eh, ditte, se, 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 se non ho capito male di, di questo discorso, parliamo, parliamo di, di ditte che fanno normalmente tessuti d'alta moda, ok? e l'altro 800 che, che potete vedere di là è comunque una, una ditta che è una piccola perla nel, nella, nel panorama della manifattura francese quindi insomma, eh, credo che... questo sono io? no, vedi, no, ah, stavo per dire poi mi hai messo il dubbio adesso parlando di piccola quella della manifattura francese questo vi dà un'idea di quanto siano coese le idee nonostante siano nate da progetti diversi non stiamo parlando dello stesso tessuto sì, ma qui cioè, il suo, suo mondo non è lo stesso mio, anche se sono entrambi 800 minuti. Io questo lo, lo utilizzo per, per le maschere, no? per le, la, le maschere quelle con la bavetta bianca, eh, lo stesso perché è un tessuto più morbido, sì. mentre utilizzo quell'altro che è più spesso per, per gli abiti perché diventa più protettivo. Quindi eh, questo è così. Io spero che questa sia dimostrazione di impegno, nel senso che entrambi per testa nostra, ognuno di noi siamo partiti pensando di rimanere su cose di alta qualità e ci siamo casualmente, se vogliamo forse, incontrati in questo tipo di progetto, in questo tipo di scelta e facendo in modo indipendente, quindi non è una decisione pseudo associativa aziendale, no no, io ero partito con questa idea, lui sì, nasceva con questa idea e ci siamo trovati e, e abbiamo entrambi questa volontà di mettere fuori prodotti di qualità. Vai. Ci siamo incontrati al Fiat di Ferrara, ho visto il suo banchetto, Ah, avevo avuto già una mezza idea in passato di rivolgermi a lui, ma era una, un rivolgersi marginale, non lo conoscevo, non sapevo chi fosse, non sapevo neanche chi si chiamasse l'Italia di Coglione, pensavo si chiamasse Gagliardoni. Tutti lo pensano, tutti lo pensano. E ho visto il suo stand e ho detto, poi adesso mi fermo, mi fermo e ci parlo, vedo che tipo di persona è, vedo se abbiamo... Avevo bisogno intanto di un produttore, ho detto lui, lui per un altro, sentiamo, parliamoci. Ci siamo parlati. Ho segnalato lui. Esatto, lui aveva già avuto... Ma che non vai a sentire quello della tocca? E lui aveva già avuto già avuto indirizzi su di me da altri, lui aveva avuto indirizzi su di lui da altri e è finita che ci siamo trovati a cena qualche settimana dopo a parlare e da questa cena è venuto fuori questo joint venture di, di persone che la pensano nello stesso modo e lavorano nello stesso modo, pur essendo due aziende completamente differenti e separate.